Hola mis paquetenoritas, aquí me dice bienvenidos a un nuevo video del día de hoy con una nueva actualización de unas cositas que han metido muy ricas, ricas, muy buenas Así que bueno, vamos a comenzar viendo los pequeños eventitos, bueno el fest ya lo conocen No hice un videito respecto al fest porque ya saben cómo funciona, lo hemos visto en varios videos Para los que son nuevos pues simplemente es agarrar y hacer misiones diarias O sea simplemente van acá y hacen todas las misiones diarias que son las mismas que van a tener en la parte del pase normal solo que si recargan obviamente le van a estar dando moneditas y aparte obviamente los premios extra no porque a ver si me deja pasar te ves que tenemos como eh, cositas extras para poder conseguir bien podemos llegar al nivel 30 muy rápido también siempre recomiendo comprar el pase porque el pase pues te da un montón de cositas bastante valiosas solamente por eh, creo que varía 10 dólares eh, podés conseguir un montón de cosas inclusive 4 moneditas extra en total serían 11 moneditas de las Poker Rainbow, así que realmente están muy pero muy bien Las tienen que guardar obviamente para el evento de fin de año de navidad cuando salga el próximo Summon Event Así que no las gasten, guárdenlas, no sean bobos Y pues luego de eso vamos acumulando puntos que se van a hacer estas Fist Coin También va a haber un par de misiones para poder conseguir a medida de que la gente vaya donando diferentes clases de ítems y de esta manera vamos a poder comprar en el exchange house lo que sería un par de ítems Lo ideal si recién comienzan es el fist king que sería un frame, ¿sí? un avatar frame que sería un marquito Que te va a estar dando unas stats agregadas Luego siempre os digo que lo mejor son los ore o los advanced cds No compren el resto, simplemente compren estos tres y listo No hay otra cosa más importante que esto y otra cosita que tienen que tener en cuenta es que al comienzo nos van a estar regalando lo que sería un Fest Coupon. Y me van a decir, ¿no? ¿en serio lo regalan? Pues sí, si vamos todo para el fondo acá, vas a ver que te van a regalar uno, que yo ya lo, lo he obtenido. Y el resto de las cositas para comprar, pues no las recomiendo porque son demasiado caras. En el caso de que tengas ganas de gastar mucha plata, pues lo haces. Pero yo no recomiendo gastar plata en este evento, simplemente jugarlo free to play porque está bastante bueno. Pero sí al pase comprarlo porque te va a ayudar con un par de ítems que te va a estar dando así que simplemente hacen las misiones van canjeando van poniendo puntitos y ya está yo ya estoy primero así que pues creo que nadie me va a joder no hay mucha diferencia en quién está primero o no pero sí lo bueno es estar en el top 3 para poder abrir luego eh, cuando se completen estas horas que queda un día se abre como una galería en el cual van a estar eh, vos como patrocinador de, del evento y van a estar cinco miembros más en el cual se va a haber beneficiado y van a ganar de 500 fist coin para arriba así que pues más de estas tienes mejor porque te puedes meter en los otros dos así que no hay problema está bastante bien y pues esto sería el eventito de fist está muy bueno es muy simple y por eso simplemente no hice un medito el día sábado eh, el día miércoles pero mío que ¿Qué hay ahora de nuevo y sí, de nuevo tenemos la Demon Factory La Demon Factory es un eventito en el cual vamos a poder conseguir diferentes piedritas Ahora está la Wing of Life que no está para nada mal Ahora si quieren vamos a explicar que la Wing of Life Tenemos el Steel Body Tenemos también un par de trajecitos por si quieren llegar a comprar para tener más reducción de daño Y más daño incrementado en PvP Luego tenemos los siguientes Pokémon que sería el Mega Snorlax, tenemos el White Kyurem, tenemos el Black Kyurem, tenemos el Original Kyogre y pues nada más, pero está bastante bien. Y tenemos otras cositas acá para comprar que ahora también te voy a mencionar cuáles hay que comprar y por qué se compran. Así que bueno, estoy buscando dónde está la parte de TMs, no, creo que tenía cristales Z, así que los tengo. Así que bueno, vamos a ver primero el Wing of Life, sí, esta piedrita que está bastante buena, que le han hecho como un pequeño remake. ¿Qué es lo que hace? A ver, eh... todos nuestros Pokémon tendrán 100% de inmunidad a un daño fatal. No, 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 es que cambió. No, 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 no la cambié yo en el, en el Excel, pero está. Dice que después de ser atacados vamos a tener uno de los siguientes eventos, eh, los siguientes efectos en base a nuestra vida perdida. El efecto 1 dice que cuando la vida perdida excede el 30% de nuestra vida máxima, vamos a restaurar 15% de nuestra vida perdida. El efecto número 2... A ver, acá, abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, espera, me perdí, me perdí. El efecto 2 dice que cuando la vida perdida sea... 
below por debajo por debajo del 30% o sea, sería 10%, 20%, 29% de nuestra vida máxima tanto el ataque como el ataque especial se han incrementado 10% hasta tres layers, o sea que se puede acumular tres veces y son por dos turnos O sea, no sé por qué dice que se acumula hasta tres veces cuando en realidad solamente se puede acumular una Porque es por dos turnos y la piedra se vuelve a utilizar en cuatro turnos siguientes Entonces de medio como, mm, ¿en serio? ¿Por qué tres layers? Nunca lo sabremos y pues nunca lo voy a saber eh, esto sería en base a un Pokémon que reciba todo el daño, que va a restaurar 15%, mientras que el resto de los Pokémon cuando reciban daño, pues depende de la cantidad de daño, pueden recibir un bufo de ataque o pueden recibir una restauración de vida. Luego tenemos el efecto naranja que dice... De que al final del turno vamos a removernos un debug de nuestros propios Pokémon. Y el efecto en rojo dice que... Dice que... Eh, a ver, porque hay dos. Si se realiza el efecto 1, que vendría a ser el de que nos excede el 30% de nuestra vida máxima y tenemos que curarnos. Entonces el efecto va a ser que nos va a dar reducción de daño... En el próximo ataque de un total de 10% Y cuando la vida no exceda el 30% Que sería el efecto número 2 Que nos da un burst de ataque Lo que va a pasar es que nos va a incrementar el daño Realizado en el próximo ataque un 10% Está bastante bien, a mí me gusta Es una buena piedrita Y luego tenemos la Star Body Guard Que no sé si la tengo escrita acá Sí la tengo escrita así que ahí se las voy a leer Dice, todos los aliados ganan un escudo equivalente al 15% de su vida máxima y 10% de resistencia al control por dos turnos. El efecto naranja dice que la defensa y defensa especial se incrementarán 18%, pero cada vez que seamos atacados se reducirá un 6%. Decime el efecto rojo. El efecto rojo dice que después de ser atacado tres veces, ganaremos un escudo equivalente al 8% de nuestra vida máxima. Y el daño también se reducirá un 8%. Y eso es demasiado, porque 8% de nuestra vida máxima está bastante bien. Eso sí, tiene que ser atacado tres veces a nuestro Pokémon, así que esta piedra no puede ir primera. Tiene que agarrar y ponerse en un, no sé, tercer puesto más o menos de, de piedritas que vamos a estar utilizando. Web of Life, hay gente que lo utiliza en el primer turno, es bastante buena, aunque muchos usamos el Thor Body, pero se puede suplantar por Wing of Life, ¿sí? no está para nada mal. En cuanto a los siguientes Pokémon, actualmente se utiliza mucho lo que sería el Original Kyogre, ya saben de que el equipo agua es bastante poderoso con lo que sería el eh, Mega Suicune, ¿sí? que está realmente roto. Luego tenemos el Mega Snorlax, que es un Pokémon bastante troll, porque a mí me estuneaba todos mis equipos, siempre cuento esa anécdota, pero era que yo me lo compré y me estuneaba mis propios equipos, es que no estuneaba nunca a nadie, es que era una mierda el Snorlax, pero hay gente que le sirve y te estunea hasta los 3, ¿sí? durante un turno, es una locura, es un buen buen Pokémon, y aparte cuando tienes Dynamax, pues aumenta bastante la probabilidad de stun, así que normalmente el 100% de las posibilidades es que te vaya a stunear teniendo Dynamax. Max este pequeño Snorlax, así que ojito con Snorlax, aparte que es un Pokémon que tiene demasiada vida, no me acuerdo si era el top 1 o el top 2 en vida, pero sí que es un Pokémon bastante bueno, y me voy a fijar si era el top 1 o el top 2, sé que estaba Giratina como, como segundo, sí, Snorlax tiene 192 de vida, o sea, sí, sí, tiene muchísima vida, así que si, si quieren sacarlo, pues no hay problema, es un Pokémon bastante barato porque te cuesta 80 de las remeritas, Sí. Mientras que el Original Kyogre te cuesta 400 Que para mí el Kyogre normal es un poco mejor que el Original Kyogre Aunque le bajen un poco las estadísticas Y el Black Kyogre es la descendencia de... Eh, ¿Cómo se llamaba este? De Secrom Mientras que el White Kyogre es justamente la de... Eh, me olvidé el nombre ahora o sea, es que sí que me olvidé el nombre. No puede ser que me haya olvidado el nombre del Pokémon Mole. No le puedo poner pausa al video. Bueno, vamos a verlo porque me olvidé. Pero es el del tipo fuego, así es que como no lo veo tanto, es como que no veo bolillo. Ahí está, Regiram. Ahí está, pequeño Regiram, ¿sí? 
Así que son Solix, pueden tenerlos, están bastante bien. Actualmente con lo que sería el Wood Pika, el nuevo que pusieron de Sinon, pues se va a utilizar más el Black Uran, se va a ver bastante. Pero los top players siguen dejándolo un poquito de lado simplemente porque los equipos trueno no pueden comenzar con ultimate y yo creo que eso es un poquito malo pero de todas formas es un pokémon bastante poderoso que tiene muchísimo daño así que yo creo que el nerfeito está bien porque fíjense de que todos los pokémon son voladores me bajó es volador eh, mega, eh, mega rayquaza es volador tenemos a... Eh, ¿Cómo se llama? A los Kyogre o Original Kyogre. Son de agua. Luego tenemos el Mega Suicune. El Mega Suicune es de agua. Tenemos al Mega Ho. Es volador. Es que es una locura. Entonces es como que va a ser muy fácil poder hacerles counter con un equipo tipo trueno. Así que tiemblen. Porque cuando tengamos al Black Yuren vamos a empezar a utilizarlo. Y luego tenemos el White Kyogre. Que para los que son top en equipo fuego que ya tienen lo que sería el Mega Brave 5 de ho -Oh y también de Mega Charizard pues la recomiendo muchísimo conseguirse el White Uren para poder maximizar el daño y tener un equipo aterrador, ya saben que dos equipos eh, que un equipo que tenga dos eh, Mega Brave 5 pueden meterte directamente las dos cargas de de veneno o de fuego directamente a tu equipo enemigo y eso te hace muchísimo daño lo hemos visto en vivo jugando por ejemplo contra Big Boss que lo utilizaba lo que serían los equipos de veneno así que imagínense el potencial que puede llegar a tener este debuffo importante que va a estar consumiéndole la vida a tu oponente así que si tengo que elegir un top entre estos pues depende de lo que tengas pero hasta ahora de momento el mejor vendría a ser el Kyogre Luego el Black Urem o White Urem y el Snorlax, pues lo dejamos un poquito de lado porque el Snorlax sí es verdad que hay que hacerle full Dynamax y pues Dynamax obviamente primero está Diancie, así que es como que mucho no se va a ver. Luego estas cositas si quieren pueden ir comprándolas, hay gente que las compra, hay gente que no. Y ahora les voy a mostrar cómo es el tema de los cambios, qué se consigue, qué no se consigue, pues porque por ahí no lo saben, por ahí nunca lo compraron, nunca le dieron bolilla. Este de CD no recomiendo de nada porque solamente te va a dar objetos para poder subir los CD que es bastante caro y este de aquí si sí lo puedes llegar a sacar que sale 200 miamiantes luego, <ríe> luego en la Team Factory lo que vas a gastar son 100 miamiantes para ¡Miamiantes! para intentar conseguir una de estas dos piedritas pero de color dorado si ¿sí? el rojo no se consigue a menos que agarres y metas mucho cash ¿Cómo se utilizan estos ítems en Action Factory? Pues simplemente van para aquí, van a agarrar, van a agarrar cualquiera de estos ítems y van a tener el proceso 1 que cuesta oro, el 2 que cuenta diamantes y el tercero que va a costar... ¡Diamantes! Muy bien. ¿Y qué es lo que te va a dar cada uno de estos? Pues si vas a elegir la de oro te va a estar dando máximo este de aquí, por ejemplo, este te da Summons Coins y Limit Summon Ticket y luego este te va a dar pues lo mismo, pero el Limit Summon Ticket se ha garantizado, mientras que en este no, dice que solamente tienes chances. Y luego si usas Diamantes Puedes llegar a conseguir hasta 3 Summon Tickets Mientras que las Summon Coins puedes conseguir de 4 a 8 Pero qué vamos a hacer Obviamente este no nos conviene ¿Cuál nos va a convenir? Que luego lo vamos a ver Son los de las remeritas Luego vamos a ver lo de las remeritas Porque solamente me van a, me van a preguntar Y aunque se hace que no Así que esto simplemente le ponemos esto Por diamantitas normales Le ponemos velocidad 3 Y nos vamos a fijar que nos da ¿Te puede subir? Sí ¿Te puede fallar? Sí, también Como a mí me acaba de fallar recién Como también me falla la cabeza Sí, te puede fallar las dos cosas Así que fíjense que ahí me salió una y una Así que simplemente cuando vamos acá Le ponemos acá cambiar Y fíjense que uno me dio un limit sum on ticket Y este de aquí solamente una triste silver coin así que ahí se fija cada uno qué es lo que quiere gastar y lo que no para poder conseguir lo que sería al Snorlax se puede gastar, yo les voy a decir las dos chances ¿sí? Eh, ¿dónde está la parte de paquetes? bien, pueden hacer dos clases de compras, uno pueden comprar la de 50 dólares o pueden comprar esta que sale 5 dólares. Si compran la de 5 dólares, quiero que sepan que cada vez que van a abrir uno de estos paquetes te va a costar 100 miamiantes. Eso quiere decir... Sí. Eso quiere decir de que sería 10 por 100 sería equivalente a 1000 miamiantes gastados. 
para estas remeritas y con eso tiene la posibilidad de conseguir lo que sería a el Mega Snorlax mientras que el resto de los Pokémon o las piedras o los Switch bueno, Switch cuesta 50 dólares, no hay mucha diferencia pero si quieres conseguir los Pokémon especiales pues te van a costar 100 dólares en caso de que no quiera gastar 100 dólares porque es demasiado caro pues simplemente si tienes miamiantes miamiantes Puedes agarrar y comprar lo que serían 8 de estos paquetes que serían 40 dólares o puedes comprar 9 que serían 45 dólares y gastar entre, pues déjame pensar que estoy haciendo la cuenta, entre 8000 y 9000 miamiantes por un Pokémon. Miamiantes. Así que ahí se fija cada uno qué es lo que quiere gastar. El resto de las cositas yo no digo que las compren, realmente son muy malas, son muy pésimas. Es más, por suerte sacar... ¿Se acuerdan que yo en el último video que hice del Team Factory dije que pusieron acá el de 100 dólares que te daba 395? ¿Vos te acordás? No. Bueno, sí. Sí. Que yo dije, ¿quién corno va a comprar el de 100 dólares? O sea, ¿Por qué lo pusieron? Bueno, lo sacaron. Les dio vergüenza aquí y dijeron, mío, tenés razón, lo vamos a quitar. Así que nada, gracias también a todos por haber sacado esa basofia de, de oferta porque no servía de nada. Es más, no te convenía ni en pedo comprar la de 100 dólares, es mejor dos de 50. Así que bueno, está mucho mejor lo que hemos visto en el intercambio. Luego lo que tenemos es el Exchange House, que es a medida que vamos haciendo escenarios de nivel dificultad normal o difícil, pues nos van a estar dando estos tickets y vamos a poder comprar diferentes cosas. Como siempre, las pokebolas, pues yo le doy muchísima prioridad. Cada uno se fija qué bolas quiere y qué bolas no quiere. Y luego vamos a la parte esta de aquí. Vamos a ver que hay unos tickets especiales. Estos tickets, como se compran, pues también se van a comprar en el mail, en la parte de. Daily Pack, sí, cada vez que vamos a venir acá, bueno, esto lo tenemos gratis todos los días, pero fíjense que vamos a poder conseguir tres tickets, tres tickets aquí, vamos a conseguir tres tickets aquí, cada uno se fija qué es lo que quiere comprar para poder conseguir un máximo de tickets y poder intercambiarlo. ¿Son muy útiles? No, ¿son una mierda? Sí, créeme que sí, son una mierda esos tickets, así que si querés comprarlos o no querés comprarlos, pues eso va en base a lo que tú decías, pero yo siempre dije que por un Space Time Realm de bueno, un Space, space Time Blade de, de tanto, pues me parece una mierda porque tampoco es un disco que se utilice demasiado. El enanito lo podemos conseguir en la isla 5 de tipo dragón y los gritos, pues los gritos se consiguen todo el tiempo. Entonces, sé como que tampoco voy a estar diciendo que recomendaría eso. Así que si quieren dejarlo, lo dejan y listo, no hay mucho más para poder ver. Eh, algo que sí quiero ver es lo que sería el mail. Acá a ver qué es lo que pusieron Pues tenemos lo de la ruleta Por cierto, la ruleta es algo divertido Porque no sé si lo había dicho en el video Pero acá dice Drain Cuando debería ser Records Sí, pero bueno es, es un pequeño fallo de los administradores De haber metido un disco equivocado Pero pues Nos vamos a reír un ratito nada más Luego tenemos el Monthly Pack ¿Por qué? Porque no reiniciaron lo que sería el... Eh, pase mensual, sí, recuerden que el pase mensual sale 10 dólares, yo recomiendo comprarlo simplemente cuando están los libros y pues el resto, pues creo que no cambia nada, ¿no? sigue todo igual, sí estoy viendo porque no he terminado de ver completamente la actualización, simplemente agarré y eché una, una ojeada rápido para ver si salía lo que yo pensé que iba a salir y dije que iba a salir y salió así que ahora también lo vamos a estar viendo en base a esto pues el pase cuando te aparezca acá un librito, te recomiendo siempre comprarlo, si sí, sale 10 dólares el que puede lo compra y el que quiere no eh, pero si no puedes comprarlo pues no hay ningún problema a ver que es un pequeño bufeo para tu Pokémon no al máximo pero tampoco es algo indispensable hay muchos jugadores free to play como por ejemplo Subho que tiene 6,7 millones de poder y no tiene ni uno de estos libros igual te parte la madre, es muy buen jugador así que él demuestra de que no necesitas tener Pokémon chetado no necesitas tener el Extreme Training al máximo simplemente jugás con habilidad y realmente se puede ser un muy buen jugador no necesitas ser un experto para llegar a ser un gran artista muy bien, eso es de Art Attack sí. muy bien bebé Así que bueno, ahora vamos a ver lo que han metido en la actualización Que seguramente muchos no lo vieron No, aquí no sé si metieron algo, así que lo estoy viendo ahora Lo estoy pispeando A ver, estaba hasta el 210, 220, sí, al 220 No han metido más de esto Pero sí lo que no se han actualizado es el nivel de entrenador que si venimos acá, creamos al personaje, pues yo lo tengo nivel 24, pues se puede llegar a lo que sería el nivel 40 máximo. ¿Sí? ¿Es una locura? Sí. 
pero es muy muy bueno así que fíjense si quieren subirlo yo creo que te va a costar demasiado poder subirlo porque actualmente a mí me está costando algo así como 30.000 miamiantes subir solamente un nivel pero yo creo que ya del nivel 30 para arriba debe estar costando ¿qué? ¿miamiantes? sí, <ríe> va a estar costando muchísimo más Ahora sí, vamos a la parte de actualización, que esto es 100% confirmado, garantizado, porque yo ya lo he encontrado y ya lo publiqué en el grupo de Facebook y ya te lo voy a estar explicando. Son los siguientes plates y vas a ser la primera persona en saber qué significa cada uno de estos si todavía no lo leíste y te vas a sorprender, porque están muy buenos. ¿Por qué? Porque son plates muy buenos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Vamos a ir primero, será hora, será hora de que le hayan puesto un plate, muy bien, por fin Dice, ay me mordí la lengua Dice, cada vez que ataque tiene 70% de chances de robar un punto de energía del objetivo Un 70% es demasiado, así que está bastante bien Dice también que luego de lanzar el Okio va a estuñar a los objetivos ¡Es la plaza para hacer ahora! Es un Pokémon de Fuego que va a poder estuñar, no lo puedo creer Y aparte dice de que al adicional de esto va a ser hasta un 14% máximo de daño en base a la vida máxima del objetivo Así que le metieron un bufeito de daño, roba energía y aparte ahora también te va a estuñar. Yo no puedo creer que le hayan puesto algo de trueno a un Pokémon que es de trueno y que lo han metido en Universal porque no sé qué caca tienen en la cabeza. Pero bueno, será hora de que lo reconozcan y comiencen a usarlo porque es un muy buen Pokémon. Luego tenemos Calyrex, ¿sí? la vaquita que a todos les gustan, que parecía estar muy chetada pero le pegaron un flor de nerfeo antes de que salga porque se dieron cuenta que estaba rota y dijeron pues vamos a sacarle un play que le dé daño y que esté más chetada. ¿Qué dijiste? Una vaquita. No es una vaca, más un caballo creo. Bueno, no importa, yo le digo vaquita Es un caballo <risa> Es el caballo del inframundo Porque es violacio <risa> Calyrex ¿Qué tiene de especial? Que es muy parecido al Psyduck en cuanto a La generalidad que le da un plate Dice que cuando lance Un ataque normal Si nuestra vida es menor del 50% Entonces el lifestyle va a aumentar hasta un 70% Por lo cual se va a poder volver a utilizar con Shadow Kill Por favor, Dios nos oiga Arceus también, que es el dios Pokémon Y nos pongan un Shadow Kill adicional a fin de año Por favor, necesitamos otro Shadow Kill Luego lo que tenemos, bueno acá dice que da prioridad, yo que sé, a, a no sé qué mierda, que da la amplificación de ataque, de efecto, bla bla bla, no sé qué mierda, así que no importa El overheat dice que cuando nuestro poder oscuro sea, sea mayor a dos stacks, sí entonces la posibilidad de derrotar al enemigo y debilitarlo va a ser de 25% incrementado Así que pues eso está muy bueno porque Calyrex ahora te va a poder destruir tu pu... Sí, ya sabes, tu, tu cara te va a pegar una patada toda en el esternón y te va a tirar a pozo Porque es muy fuerte y tener un 25% de chances incrementada de destruirte a tu Pokémon enemigo Pues está bastante bien, yo creo que esto es un bufeito que no hacía falta Pero que se lo han metido para decir, che, vamos a levantar a Calyrex porque la nerfeamos bastante Luego el Oki hoy dice que por cada Dark Power, que sería cada energía eh, oscura consumida, va a ignorar 7% de la defensa y defensa especial. Eso quiere decir que si consumimos, no sé, 5 energías oscuras, vamos a hacerle un 35% de daño ignorado la defensa y defensa especial. Yo creo que eso sí está demasiado roto. Así que Calyrex, que estaba en el top, porque realmente cuando vimos las estadísticas estaba muy roto, lo nerfearon, ahora lo han metido bastante bien en el top de vuelta porque vuelve a ser un Pokémon bastante y poderoso como estaba desde el comienzo ahora vamos a ir con Toxtricity Toxtricity no me acuerdo si había salido o no había salido creo que es nuevo pero bueno esto lo que dice es que cada vez que va a realizar un skill consume 10% de su vida e incrementa hasta 16% de su ataque y ataque especial con eh, tres turnos de... Como es, el buffo va a durarle tres turnos, así que está bastante bien porque es un 10% y te aumenta un 16, 
es un bufeito bastante importante aparte que Toxtricity se pone muchísima defensa y recuerden que todavía no está la evolución de Toxtricity simplemente lo tenemos a él y pues la siguiente va a estar mucho más rota así que estén espera porque es un Pokémon que va a salir el año siguiente este año no olvídense porque ya no va a salir un Pokémon nuevo dudo que salga un Pokémon nuevo aunque por ahí para Navidad por ahí por ahí metan al Mega Latias o lo que sería el Mega Acrema. Y todavía no está confirmado, los devs no dijeron nada, pero yo lo dejo ahí tiradito, fíjense ustedes, porque estoy segura de que va a salir. Luego, ¿qué otro Pokémon han metido lo que sería un bufeito a Primarina? El Pokémon Curador toca cojones que te va a perjudicar muchísimo a tu Magyarna. Si tú tienes a Primarina, primero en línea, y el otro tiene a Magyarna, es que le vas a perjudicar muchísimo ya que Primarina te bloquea lo que sería el Overheat y te bloquea lo que sería el Okio o enemigo así que por favor tengan en cuenta que este Pokémon es demasiado troll es molesto, cura un huevo porque cura demasiado y lo que dice este Legendary Plate es que por cada acumulación de Helen Amulet, sí que sea consumida tiene hasta un 100%, 100% de chances de remover un debuff de nuestro aliado también dice que por cada talismán de curación que tengamos el daño recibido a todos los aliados será reducido hasta un 4% no está para nada mal nos está dando muchísimo bufeo para reducción de daño aparte de que ya tiene bastantes cositas interesantes no es lo mejor podrían haberle dicho no sé aumentas más reducción de daño nos das defensa o algo para mí este play queda muy por debajo de los que pusieron ahora así que pues primarina eh, serás muy buen pokémon pero si te ponía un bufeo bueno ibas a estar muy rota y te querían dejar ahí en standby porque realmente es un pokémon bastante útil que no lo utiliza mucho pero recuerden que va a salir la mega primarina en algún momento así que estén atentos porque también va a ser un pokémon bastante bastante toca cojones luego vamos a ir con el siguiente que sería Kofu y cuál es su evolución eh, 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 la utilizaba Fabio boludo en el Pokémon Unite ay, el oso que golpeaba Kung Fu no Ursifu ah. <risa> Y lo que dice que cada vez que vamos a estar atacando tenemos hasta 100% de chance de hacer un daño adicional al... Eh, no, dice para chance de adquirir un adicional stack. Bueno, no, agregamos un adicional stack de no sé qué miércoles es, porque no sé qué es Apple Point Effect, creo que es el efecto especial que tiene él. Aunque no me acuerdo porque me acuerdo que era algo de Golden y no sé qué mierda, así que pues nos va a estar dando un bufeíto especial. Y también dice que después de atacar cada enemigo Pokémon temporalmente incrementará el ataque eh, 7% ¿Cómo? Para Each enemy Pokémon Count Porque dice que cada enemigo Pokémon temporalmente incrementará el ataque No entiendo No estaría entendiendo Después de atacar a cada enemigo Temporalmente incrementará esta cantidad de ataque. Yo creo que está así, está mal traducido. Yo lo estoy traduciendo. Vos de decime, vos lo lees. Vos que sabés más inglés que yo. Before attacking es después de atacar. Antes de atacar. Ah, after, claro, es antes. Antes de atacar, cada enemigo Pokémon puede temporalmente incrementar. Sí. Este ataque y ataque especial 7%, o sea, el ataque de Kufu, ¿sería, no? Sí. Yo, sí, puede ser, sí, sí. Bueno, lo leí para el culo, pero no importa. Por suerte lo tenemos a Toby acá, que nos va a estar explicando en caso de que no se equivoquemos. Pero ojo, que ya te traigo la información primero y te digo que si me equivoco, me equivoco. Y te lo voy a estar explicando el por qué me equivoqué. No te lo voy a dejar ahí tirado, obviamente, porque soy la mejor youtuber de Pokémon, obviamente. Luego tenemos el play de Magierna, que ya dije, va a salir el play de Magierna y todos se van a querer morir Porque todos estaban como, no, no voy a guardar la, las entradas de ruina Ahí está, salió Magierna, tómatela Dice que por cada acción que va a realizar un aliado, Magierna va a incrementar su daño hasta 7% O sea, el ataque de ataque especial 7% Hasta un máximo de 8 stack, hasta el final de la batalla ¿Sí? 
no es un bofeito de un día. No, hasta el final de la batalla puede bufearse esto. Sería un 56% máximo de ataque y ataque especial. O sea, Mayarna de ataque. No solo tiene defensa, no solo tiene reducción de daño. No solo te va a hacer la vida imposible y te va a hacer llorar como niña de 5 años a que le quitan un dulce. También se va a burstear hasta un 56% del de daño de ataque. Así que me parece un Pokémon excesivamente roto. Aparte sale con más reducción de daño en el play. Así que gente, lloren si les llega a salir una Magiarna en contra porque es un Pokémon rotísimo. Así que pues, esas serían las actualizaciones, las cositas nuevas que metieron, no han metido nada más, simplemente eso, yo me he fijado ya todo. Lo que no me fijé es lo de los Pokémon, a ver si habían metido algo, pero creo que no han metido ninguno si no lo hubiesen dicho los devs, y porque aparte tampoco nos van a adelantar qué sorpresa nos espera para fin de año. Así que bueno, espero que les haya gustado el videito, espero que le dejen un rico rico like, y pues si quieren comentar, comenten, porque realmente... No, si muy quieren bueno. no, comentan. Es que le decimos que comenten y no comentan, entonces si quieren comentar, comentan. No, comentan. Y si quieren donar, donen. <risa> Eso también. <risa> Así que bueno, vamos a quedar por aquí. Espero que les haya gustado. Nos vemos el lunes con un nuevo eventito. Les mando un besito. Un saludo. Y nos vemos con más... Pokémon World. Sí, Pokémon World. Pokémon World. Adiós. Bueno, ya no.